Este, mi nombre es Mariela Capeta, yo soy funcionaria del Banco Hipotecario, el primo hermano de, del Banco de Seguros, ¿verdad? Este, integro la, forma, la Comisión de Formación de AEBU, nosotros habitualmente brindamos cursos de formación a los dirigentes sindicales y a los afiliados en general sobre distintos temas, como ustedes habrán visto en la plataforma que hay materiales y, y cursos. Este, bueno, así que habitualmente estamos en, en este tema de la formación y por eso como nos gusta y, y, este, y estamos entrenados en esto, estamos dando una mano en, en este taller este, porque además es muy bueno para nuestros bancos. Hace poco tiempo hubo un concurso en el Banco Hipotecario, no sé si alguno está concursando también en el Banco Hipotecario. ¿No nadie? Ah, pues está todavía en... En marcha ese concurso ya hubo, fue la prueba, bueno, están con el tema de los resultados y todo eso. Este, y, y bueno, es, es, es muy importante para, para el sistema financiero público el ingreso de, de funcionarios, así que este, para nosotros es una, es una instancia muy, muy positiva. Eh, lo que vamos a trabajar nosotros son... Es el, el, el documento sobre calidad en servicios este, es un documento sencillo, ¿verdad? Es, es fácil de entender. Este, de cualquier manera, esta, este taller lo que pretende es intercambiar ideas, este, hacerles alguna, quizá alguna anécdota de, de, de cómo funciona esto en la realidad en, en, en los bancos. Y, y bueno, y que ustedes si tienen dudas, si ya lo han leído, puedan evacuar dudas. Este, estos talleres nunca sustituyen el estudio que ustedes tienen que hacer con los documentos porque este, esto es nada más que una, este, un intercambio que les facilite la comprensión de algunos conceptos pero digamos siempre tienen que, que estudiar bastante más para, para la prueba ¿no? este, ya tuvieron la suerte de, de pasar y quedar en el sorteo muchos de ustedes y bueno ahora hay que poner de uno para poder continuar con las etapas que siguen. Bueno, este, este documento recorre algunos conceptos generales sobre el marketing, sobre clientes, sobre servicios, sobre calidad en el servicio, que es lo que vamos a ir viendo en cada... Interrumpan cuando quieran preguntar algo, cuando quieran hacer alguna anécdota, cuando les genere este, algún comentario, porque así lo hacemos entretenido y... Bien, el marketing es un concepto inglés que se traduce como mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Así que, antes, las empresas generaban sus productos o sus servicios y esperaban que los clientes vinieran a comprarlos ¿no? o a contratarlos. Este, actualmente, y gracias al, al, al desarrollo de esta ciencia que se llama marketing, nosotros lo que hacemos es estudiar primero el mercado, estudiar a los consumidores, para desarrollar productos acorde a las necesidades de las personas. Eh, el Uruguay, a partir del año 2000, tiene la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 17.250, y esa ley estableció algunos derechos del consumidor. A partir de ahí, los que habitualmente designamos como ciudadanos, este, los denominamos ahora también consumidores, que son los destinatarios de nuestros productos y servicios. ¿Ah? Así que nosotros tenemos que analizar qué necesita el consumidor, ¿verdad? cómo lo necesita, cuándo, para generar entonces productos y servicios que sean este, satisfactorios para, para el consumidor. Bien. Una parte del marketing eh, que ha ido, digamos, evolucionando con el tiempo, ahora hablamos del marketing experiencial o también marketing emocional. Debemos partir del marketing tradicional para llegar al marketing experiencial. ¿no? 
Dice, si este último, el tradicional, se centra en aspectos del producto, como su calidad, sus características y sus beneficios, el primero, el marketing experiencial, se centra en el propio cliente y las experiencias que éste obtiene durante la comercialización y uso del producto o servicio. Por tanto, la clave está ahora en que el cliente elige un producto o servicio por la vivencia que tiene, ¿verdad? Que le ofrece antes de la compra y durante su consumo. Y a ese momento se le llama el momento de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos, bueno, el cliente va a querer esto, prefiere esto, otro, hacemos una serie de suposiciones en base a los estudios de mercado y en base a la experiencia que tenemos nosotros mismos como clientes, ¿verdad? Diseñamos un producto o servicio y lo ofrecemos. Cuando el cliente se acerca por cualquiera de los mecanismos que tiene para acercarse, ya sea presencialmente a una sucursal, una agencia, al banco de seguros, o a la página web, o por teléfono, ese es el momento en que nosotros chequeamos si lo que diseñamos realmente está a la medida del cliente, si le satisface, si es lo que esperaba, si es lo que necesita. Y entonces a eso se le llama el momento de la verdad. ¿Mm? Este, que el momento de la verdad, como vemos, puede ser este, de distintas formas, de distintas, este, con distintos instrumentos, y, y bueno, lo que pretendemos que sea un buen momento para el cliente, que no sea algo que le genere malestar, que le genere este, mal humor, sino todo lo contrario, que sea algo placentero, que sea algo satisfactorio, que sea algo este, que lo, le invite a volver. Bueno, clientes. Son las personas físicas o jurídicas que reciben un producto o servicio o un bien a cambio de un pago. Para una empresa, cliente es aquella persona que tiene necesidad de un producto o servicio que la empresa puede satisfacer. La empresa también tiene clientes internos en los distintos procesos que constituyen cadenas de valor, cuyo destinatario final es el cliente externo. Un, una institución como el Banco de Seguros del Estado, que vende distintos productos y servicios, eh, los ofrece a toda la población, ¿verdad? Muchos de los ciudadanos son clientes potenciales, algún día posiblemente sean clientes reales. Pero el cliente real es el que contrata una póliza, por ejemplo, porque tiene un automóvil, porque tiene una propiedad inmobiliaria, una casa, porque quiere contratar un seguro de vida. Es decir, ese es el cliente al cual nosotros tenemos que este, brindarle el, el producto o servicio. Pero, para brindar un producto o servicio, eh, dentro del banco hay procesos, ¿verdad?, si una persona viene y me dice, yo quiero un seguro de vida, ¿Mm? yo le voy a decir, como funcionaria, necesitamos primero hacer una, un examen médico, usted tiene que traer su historia clínica, si usted está entre tal edad y tal edad, le voy a pedir algunos estudios, algunos exámenes. Entonces, el banco contrata el examen médico con otra empresa, por ejemplo. ¿No? Hablamos hoy de mañana, Manuel nos decía, contrata por ejemplo con el SWAT. Entonces yo tengo que pedir día y hora, voy al SWAT a hacerme un estudio, un examen médico para ver si, si estoy en condiciones de contratar un seguro por cuánto valor y todo eso. Entonces, ese servicio que brinda el SWAT para un cliente del banco es de alguna forma como un cliente interno o como un proveedor. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que pensar en toda la cadena de valor, en todo el proceso que tenemos para darle un producto o servicio al cliente y tenemos que tratar de que todos los clientes, sean internos o externos, queden satisfechos con la experiencia que tuvieron. ¿Mm? Todo tiene que ir, cada etapa del proceso tiene que ir agregando valor. No, no, digamos, para evitar esa burocracia de que pase un papel y ponga un sello y pase a la otra oficina y que no le agrega nada, tiene que tratar, el, el proceso tiene que ser ágil 
y satisfactorio para el cliente. Así que es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta no solamente el cliente externo, sino también el cliente interno, que es el compañero de la oficina de Arlado que me dice, este, mira, llamate al número para concertarle una cita a esta persona, o cuando recibe el, el informe médico, me lo proporciona para que yo llame a la persona y le diga, ya puede venir, tengo el informe médico, ¿entienden? N nadie eh, en una institución como el Banco de Seguros puede atender a un cliente solo. Siempre necesitamos de distintas oficinas, de distintos sectores, ¿verdad? De distintos profesionales, sea un tasador, sea un médico, sea... ¿Entienden? Que aportan a un trámite para que nosotros podamos después brindar el servicio al cliente. Bien. El momento de la verdad. No constituye cualquier evento en el que una persona toma contacto con cualquier aspecto de la organización. Y como resultado, esa persona se crea una impresión sobre la calidad del servicio. Eso dice ese autor que está ahí. Es cada contacto con el cliente, ya sea presencial, telefónico, vía correo electrónico, en la que gracias a la habilidad de la empresa se transforma en una experiencia memorable. Momento de magia se llama también. ¿Mm? Tiene color esto, ¿no? <risa> este momento de la verdad, momento de magia, gran momento. Nosotros nos hacemos la idea que qué gran momento. Puede ser un espantoso momento para una persona, ¿no? Tenemos que tratar de que no lo sea. Pero imagínense que una persona tiene un, un incidente, requiere que, que el seguro le cubra determinadas cosas, viene mal, viene complicado, viene. Este, tuvo un problema, tuvo, corrió riesgo su vida o su familia o su, y viene al banco a solucionar un problema y imagínense si será memorable esto, si sale mal, si no le cubrimos lo que le habíamos dicho que le cubríamos o lo que el cliente entendió que le cubríamos, en fin, digamos, hay tantos imponderables este, que, que pueden darse que nosotros tenemos que tratar de tener esta situación bajo control y que sea una, una situación memorable pero para bien, ¿verdad? Que sea una buena experiencia para el cliente. Bueno, para esto eh, el marketing dice que hay 10 mandamientos. ¿Mm? No sé si esto le suena conocido, los 10 mandamientos. <risa> hay que cumplirlos, ¿eh? Este, bueno, evangelizando... ¿Mm? Eh, ahí están los mandamientos, lo que nosotros deberíamos cumplir para que la experiencia del cliente, la vivencia, el momento de la verdad y de la magia sea un buen momento. Primero, el cliente es la persona más importante de toda la organización, en persona, por correo o por teléfono. El cliente es, digamos, el destinatario de todos nuestros desvelos, así que por tanto tenemos que atenderlo bien. Ahora, yo me pregunto también, ¿es el único importante eh, para una empresa como el Banco de Seguros, por ejemplo? ¿No? ¿O sí? ¿A, ¿A dónde tenemos que apuntar nuestras baterías, nuestra energía para satisfacer al cliente? ¿Solo al cliente o...? No, o sea, tenés que apuntar tanto adentro de la organización y afuera. ¿Adentro de la organización si no, también? Si también a los empleados desconformes... A la larga por transitiva se va a pasar al cliente externo. Claro, o sea, claro, claro, no. claro. Porque nosotros hemos hablado de clientes internos también, ¿se acuerdan? <risa> clientes internos, clientes externos. Bueno, englobemos en ese cliente a las dos partes, ¿no? Hoy de mañana hablábamos con... Yo le preguntaba a Manuel si él tenía vehículo, si tenía seguro y si el seguro era del Banco de Seguros, ¿no? Entonces... <risa> Por supuesto, me dijo él. Yo le pregunté, ¿pero te hacen algún beneficio por ser funcionario? Te hacen. Sí, ¿Te hacen? <risa> Entonces la pregunta es, si no le hicieran el, 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 la bonificación, ¿contrataría igual con el Banco de Seguros? Y se calentaría. <risa> Hay que decir la verdad. Sí, no, por supuesto. <risa> claro, porque tiene la camiseta puesta el banco, porque sabe que el banco trabaja bien, porque el banco quiere satisfacer al cliente. Sabe, cuando uno, cuando uno tiene confianza en su organización, uno la transmite, ¿verdad? Uno lo contagia, ¿verdad? 
Entonces, cuando vende, vende eso también. Vende lo que uno siente cuando uno es cliente de su propia institución. Entonces, es muy importante que en ese cliente pongamos también a los funcionarios. Después dicen, los clientes no dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellos. ¿Mm? No hay. Sí, perfecto. Los clientes no son una interrupción en nuestro trabajo, son el propósito de nuestro trabajo. ¿Mm? A veces uno está muy entretenido haciendo una tarea interna, algo, un informe que le pidió el jefe y llega un cliente. ¿No? Ni lo mira, sigue trabajando, hace de cuenta que no lo ve. No, el cliente que está ahí es el que requiere nuestra atención, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar lo que sea interno, lo que sea, y atender a ese cliente. Primero que nada, contactar visualmente y decirle, estoy enseguida con usted, deme un minuto, ¿verdad? Y abandonar lo que sea por el cliente que está presencialmente ahí. A veces estamos atendiendo un cliente y llaman por teléfono. Tampoco podemos dejar de atender el teléfono, ¿verdad? Pero atendemos el teléfono y decimos, disculpe, estoy reunida con un cliente, déjeme sus datos, lo llamo enseguida que pueda. Y entonces así, digamos, la persona comprende y, y no, no está media hora esperando que le atiendan el teléfono, ¿verdad? Entonces, eh, eh, siempre nosotros priorizamos al cliente, el cliente que está presente el cliente que llama y después el cliente que manda un mail, ¿no? Bueno, dice, los clientes nos hacen un favor cuando nos buscan. Nosotros no les hacemos favor alguno cuando les damos un servicio. Y más si nosotros trabajamos en competencia. Por acá hay sillas. Pasa nomás. Este, si nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a un cliente, lo más probable es que demostremos eso de alguna manera, como diciendo, ay, qué pesado, viene a interrumpirme cuando estoy, ¿no? Y eso la persona lo va a sentir. Si la persona no tiene una buena experiencia, va a ir a otro lugar. Va a ir a otro lugar porque nadie está para que no lo traten bien. Entonces, tampoco podemos ser muy serviles. Ay, por favor, que venga, que sí, lo que usted quiera. No, no, no. <risa> Pero... Ser consciente de que nosotros vivimos, la empresa vive gracias al cliente. Y es bueno que el cliente venga, plantee su necesidad y nos ayuda a diseñar mejores productos y mejores servicios. Pasá que hay lugar por acá adelante. Los clientes son parte de nuestra organización, no son personas extrañas a ella. Y más si el cliente nosotros estamos incorporando al cliente interno, ¿verdad? Al de la oficina de lado que cuando yo necesito que me calcule una prima, un deducible, lo que sea, tengo que pedir celular a la oficina de lado. Es decir, mi, el éxito de, de mi transacción depende de, de otros compañeros. Entonces siempre hay que tratar de que trabajemos todos con la misma orientación. Después dice, los clientes no son fríos datos estadísticos, son seres humanos de carne y hueso con sentimientos y emociones similares a los nuestros. ¿Mm? El cliente a veces puede venir molesto, puede venir apurado, puede venir... Bueno, son personas como nosotros y tienen a veces este, problemas y... Y bueno, nosotros tenemos que tratarlo, tratar de ser empáticos, ponernos en la situación, ver cómo lo podemos ayudar este, con, con cercanía, con, con, con afabilidad, con cordialidad, ¿verdad? Después dice, los clientes no son personas con los que se debe discutir o litigar. Nadie jamás le ha ganado una discusión a un cliente. ¿Qué les parece? Es fuerte lo que dice ahí, ¿no? Nadie, jamás. Son palabras que... Nadie jamás le ha ganado una discusión a un cliente. Sí. ¿Eh? Y claro, nunca le vas a ganar, porque por más que vos tengas la razón o algo, si vos le decís, entendeme que es así, y el tipo dice, bueno, con todo por otro, y dice, no. No le deja de ser tu cliente. Le ganás, pero deja de ser tu cliente. No le está ganando. No le va a ganar, claro. 
¿Están todos de acuerdo con eso? Nunca le ganamos una discusión al cliente. Eso dicen, eso dicen, que el cliente siempre tiene la razón. ¿Ustedes trabajan? ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Sí? ¿Atienden público? ¿Y qué opinan de que el cliente siempre tenga la razón? Que no es así. No. Yo creo que no. No, 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 Ah, muy bien. Bien, bien. Ah, ahí tenemos un matiz. Ahí tenemos un matiz. El cliente puede ser que esté equivocado. De hecho, pasa mucho. Este, pero eso no nos da derecho a nosotros a litigar, discutir, ¿verdad? Porque eso que implica una actitud ya con cierta agresividad, con cierta superioridad, con cier... eso es lo que nosotros no debemos hacer. Ganarle la discusión a, a base de, de... No, pero usted no, no se da cuenta, no sabe leer, mire acá lo que dice, pero usted... No, eso no, eso no podemos caer. Si el cliente viene mal, está equivocado, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de aclarar, proporcionar información, ¿Mm? tratar que, de la, que la persona se desahogue, se calme, ¿no? Este, la persona puede venir con un problema muy grande, puede venir a querer que nosotros le solucionemos este, de una determinada manera y a veces mmm, lo que pretende no está dentro de, de la normativa, de la reglamentación y no vamos a poder satisfacer. Pero está en nosotros explicarle, ¿verdad? Darle opciones. Este, y, y tratar de que la persona se vaya por lo menos con la información, con una idea más clara de, de cómo puede resolver el tema, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos hacer es contagiarnos de la emoción que trae el cliente cuando viene mal, cuando viene furioso, cuando viene... Este, no debemos, debemos calmarnos, sonreír, decirle en qué lo puedo ayudar, ¿Por qué está tan molesto? ¿Qué, qué le pasó? Sí, empatizar, ¿no? Empatizar y tratar de entender. Y entonces, bueno, buscarle la vuelta. Bueno, lo que pasa es que, claro, usted en este caso sí se hubiera aplicado, pero como en este caso, ¿no? ¿No? ¿verdad? Este, si, hubiera, si hubiera estado usted manejando, el seguro le cubre. Pero como estaba su hijo de 15 años, que no tiene libreta, que no... Bueno, este, es distinto, le estoy diciendo cualquier cosa, capaz que nada que ver, ¿no? Pues yo, la verdad que del tema de los seguros no, no estoy muy... Pero, digo, eh, si yo contrato un seguro para mi casa y me olvidé de cerrar la puerta y, claro, entró alguien y... Bueno, claro, el seguro le cubre, pero siempre y cuando usted tome determinadas medidas de, de seguridad, si usted... Cosas así, ¿no? Que a veces uno, este, en, en el momento de... de, de este, pretende más de lo que, de lo que el servicio brinda. ¿no? Bueno, así que nos quedamos con que ahí lo que importa no es ganar una discusión, no es este, darle la razón como a los locos, sí, 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 tiene razón, tiene razón. No, 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 ese es esto, es tratar de bajar los decibeles, explicar, hablar y entenderse con, con la persona, ¿verdad? Los clientes son personas que nos traen sus necesidades. Nuestro trabajo es satisfacer esas necesidades con rentabilidad para los clientes y para nuestra organización. ¿Mm? Este, por eso hay normativas, por eso hay eh, fórmulas, por eso hay, porque nosotros tenemos que cuidar eh, una relación ganar-ganar con el cliente, ¿verdad? Ganamos como empresa y tiene que ganar el cliente también. Nosotros no lo podemos matar con lo que le estamos vendiendo porque no adelanta, lo mato una vez y no tengo más cliente, ¿no? Ese, o no vuelve o, o tenemos que buscar algo que sea beneficioso dentro de lo que la persona necesita, que le podemos ofrecer, pero que sea este, algo positivo para las dos partes. Los clientes son la sangre que da vida a esta y a cualquier otra organización. Los clientes se merecen el trato más cortés y atento que seamos capaces de dispensar, de dispensarles. Yo creo que agrandaron y, y 
los marketineros, ¿no? Para que fueran 10, porque si le dicen 8 mandamientos, si te faltan 2. <risa> porque como que ahí está un poco repetido de que la conciencia es que sí, son lo más importante, tenemos que tratar de atenderlos bien. Este, bueno, muy bien. Después dice servicios. Conjunto de acciones o actividades que una persona o una organización realiza para satisfacer necesidades de un cliente. Según Kotler, es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. En, en los servicios la gente paga, pero no se lleva nada. Sí, lo que se lleva es una promesa de que si le pasa algo, el banco le va a respaldar, le va a cubrir, le va a reintegrar. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo son intangibles, son cosas que... Este, Exactamente, exactamente. Y las características de los servicios son esas que están ahí abajo. Intangibilidad, ah, porque no es algo así de concreto. Inestocabilidad, es decir, yo no puedo generar un stock de póliza porque la tengo que hacer cuando venga el cliente de acuerdo a lo que necesita. Simultaneidad entre producción y consumo. ¿Mm? Se genera en el momento que está el cliente ahí demandando ese, ese servicio, ¿verdad? Si, si, la, si tengo tres personas ahí, uno quiere una póliza de automóvil, otro de vida y otro de casa, este, bueno, se van a ir generando en el momento de acuerdo a lo que surja de esa relación cliente-funcionario, ¿verdad? Entonces, este, en, en esa simultaneidad que se genera el, el servicio, se consume ese servicio. Ese es el, el momento de la, de la verdad. Control de calidad realizado por el cliente. Ustedes saben que las empresas cuando producen bienes se chequea la calidad de los, de los este, productos antes de que salgan al mercado, ¿verdad? Y si hay que retirar del mercado algún producto porque no está bien, se retira antes de que la, alguien lo compre y resulta que está fallado. Este. Acá no, acá es simultáneo. Eh, en el momento que estamos hablando con el cliente, el cliente está diciendo ah, no, pero esto no era lo que yo pensaba, yo creí que es tal cosa o... Esto. Entonces, ahí está evaluando la calidad de lo que le estamos ofreciendo, en el mismo momento. Y heterogeneidad, dice, depende de quién lo brinde, de quién lo recibe y del contexto. Nuestros bancos que tienen agencias y sucursales en distintas partes del país, que tenemos distintos públicos, distintas costumbres, distintas... Este, los funcionarios también tienen sus particularidades este, conocen más a los clientes quizá en una agencia de, del interior ¿verdad? Que, en, que en una casa central entonces el servicio que brinda cada uno de los funcionarios es distinto ¿verdad? también la persona que viene, cada uno es distinto entonces no es, no es posible nosotros estandarizar al punto de que a todo el mundo lo atendemos igual entonces, eso es otra de las características de los servicios. Los servicios son heterogéneos y a una... Per... Por ejemplo, un funcionario puede tener muy buenas condiciones para atender público, pero un día vino mal y se le armó un tole tole tremendo. Dice, pero no me dijiste, le dice el jefe, que te atendía bien. Dice, sí, bueno, pero hoy está mal. Entonces, nadie es así 100%, ¿verdad? Igual. Entonces, depende mucho de las personas, por eso es muy importante este, que nosotros tengamos claro que esto se produce en el momento en que estamos frente a frente. ¿no?